kudi a cikin shirin za ku ji cewa China ta zargi Amurka da bada damar cigaba da zubar da jini a zirin Gaza Maguya bayan tsohon Prime Minister Pakistan sun ceceki abokan su na hammaya a siyasar kasar da suka kula kawancen kafa gwamnati A Najeriya gwamnatin kasar ta yi baraza na daukar matakin daftarwa akan duk wani ma'aikaci da ta samu da laifin fitar da takardunta na sirri ga jama'a Kwe doka wanda tun lokacin baturai da suka shigo kasar na ake kiranta Official Secret Act kai kana mai kaci bai kamata ka fita kan fada wani abu ko ka doki wani sirin gwamnati ka fita da shi ba har ila yau a Najeriya rundunar an sanda a jahar Jigawa ta musanta rahotannin da ke cewa akwai rikicin shugabanci a majalisar dokokin jahar to mu da a wajen mu kunci a yan sanda ba mu da wannan labarin wayar rikicin shugabanci ko kuma wani abu a majalisa ka san tun da abu ne ake na siyasa kuma ba za ka hana kowa ya fadi albarkacin bakin ta ba kamar yanda yake a tsari Akwai kuma labarin wato wasanni amma yanzu ga labaran duniya wani gwajin harbin makami mai linzami na Burtaniya da aka kera dan daukar makamin nuclear ya gamu da chikas a Karo na biyu a Jere al'amarin ya faru ne a gabar tekun gabashin Amurka sakataren tsaron a Burtaniya da shugabannin dinar sojin ruwan kasar na cikin jirgin ruwan da ke karkashin teku da ya harbin makamin ya kamata makafin ya kamata makamin yayi wato tafiyar mai tafiya mai nisa sosai a marhotanni sun ce ya fantsama cikin teku dake kusa China ta zargi Amurka da bada damar cigaba da zubar da jini a zirin Gaza bayan Amurka ta ki amincewa da wani daftarin kudari na baya bayan nan na majalisar dinkin duniya da ya nemi tsagaita bude wuta cikin gaggawa wakilin China a majalisar dinkin duniya ya ce matakin ya aika da sako da bai dace ba Amurka dai ta bayar da hujjar cewa kudirin zai kawo chikas ga tattaunawa da za ta kawo karshen yakin da ake yi tsakanin Hamas da Isra'ila. Sai dai wakilin Palestinawa a majalisar dinkin duniyar Riyad Mansur ya bayyana matakin a matsayin wani abu mai hadari sosai. The veto of this draft resolution is not only regret. Ya ce rashin amincewa da wannan kudiri abin ta kai chi ne musamman idan aka yi la'akari da cewa an shafe tsawon makoni ana tattaunawa. Ita ma aminyar Amurka wato Faransa ta nuna rashin jin dadinta akan yadda matakin ya kasa samun amincewa idan aka yi la'akari da abin da ta kira mummunan halin da ake ciki a zirin Gaza. Magoya bayan tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan sun bayyana abokan hammayar su a siyasar kasar a matsayin barayi bayan da suka amince wato su kula kwancen kafa gwamnati bayan dogo tattaunawa wato jam'iyyar Muslim League da jam'iyyar Pakistan People's Party sun cimma matsayar kafa gwamnatin hadin guiwa yan takara masu zaman kansu ko independent dake yi wa Imran Khan biyayya wanda a halin yanzu ke gidan yari sune suka lashe yawan kujeru a majalisar dokokin kasar but they didn't get a majority which meant that they couldn't form a government. Sai dai wakile BBC ta ce sun kasa samun rinjaye a majalisar dokokin shi yasa suka kasa kafa gwamnati. Amma sun zargin cewa an yi magudin zabe a wato an yi magudi a zaben da aka yi a watan da muke ciki. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashin Hausa na BBC. Tsohon shugaban kasar Honduras Juan Orlando Hernandez ya gurfana a gaban kotu a New York dake Amurka lokacin da aka fara shari'ar sa akan lefukan safarar miyagun kwayoyi da makamai ana da zargi Mr Hernandez din da taka muhimmiyar rawa a wata kungiyar da tai wato da tai safarar 1500 na Hodor Ibilis zuwa Amurka Among those expected to give evidence against Mr Hernandez is Fabio Lobo Wakilin BB wakilin BBC ya ce a cikin wadanda za a gabatar a matsayin shaida akwai wani dan tsohon shugaban kasar Honduras. Sai dai Mr. Hernandez ya musanta zargin da ake masa yana mai cewa shine wanda aka zalunta. Hamshakin attajirin nan dan kasar Britaniya Jim Radcliffe ya kamala cinikin sa yan wani bangare na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Ya dai sai kusan kashi 28 cikin 100 na kungiyar ai kiyasin jarin da attajirin ya saka a cikin Manchester United ya kai dala biliyan 1 da doriya abinda kuma zai ba kamfanin sa na Ineos damar kula wato damar kula da harkokin wato kwallon kungiyar kwallon kafa ta Manchester United to karshen labaran duniyar kenan
Kamada la yanzu kuma sai rahotanni kuma zamu fara ni a Nigeria inda yayin da wasu bayani yake cewa ƴan majalisar dokokin jihar Jigawa suna hutu rahotanni sun ce wani rikicin shugabanci ya barke a majalisar dokokin wato jihar inda wasu daga cikin ƴan majalisar ke wato kokarin tsige shugabanta Honorable Haruna Aliyu har ma an ga karin jami'an sanda dake tsaron majalisar kamar yadda zaku je a cikin rahotan Abdusalam Ibrahim Ahmad Wata majiya mai tushe ta shedawa BBC cewa kurar rikicin shugabanci ta turnike majalisar dokokin jihar Jigawa mai wakilai 30 wanda ake zargin ta taso ne a sakamakon yunkurin da wani bangare na ƴan majalisar ke yi na tsige shugaban majalisar yayin da wani bangare ke cewa a tafa bai yarda da wannan yunkuri ba akwai kuma ƴan baruwan mu a cikin ƴan majalisar wadanda ba sa goyon kowane bangare a wannan rikici Ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai babu cikakken bayani game da silar wannan dambarwa da ta kunno kai a majalisar dokokin jihar Jigawar amma yayin da wannan lamari ke ta zafafa a wani yanayi mai tanganda wutar kaikai an ga karin ƴan sanda dake tsaron majalisar dokokin al'amarin da galibi ake dangantawa da rikicin da ya kunno kai a tsakanin ƴan majalisar sai dai yayin da muka tuntubi DSP shi isu Lawal Adam kaka kirdindinar ƴan sandan Najeriya a jihar ta Jigawa ya ce jibge ƴan sanda a harabar majalisar ba wani bakon abu bane ba wani abu ne wanda jama'a za su ga ko wani sabu bane ko kuma abu ne wanda zai ta yadda hankali ko kuma zai sa a ranga wani zargi ko kuma maganganu da yawa ƴan sanda an ka gan su a majalisa daman gidan su ne akwai su a wajen kuma daman suna aiki a wajen ko da yaushe 24 hours saki guda wata shekara duka suna wajen sannan kuma ganin yawan su a wajen kuma na fada an yi hutu ne dole za a iya ganin su da yawa tunda ba kowa a wajen kaga dole za a kara jami'an tsaro a wajen domin su tare gidan gabaki daya sannan kuma idan abu gaba ta karshe shi nake cewa an dan samu wani bayanai na siri wanda ake ganin za a iya samun wata damuwa to shi ma akan je a zuba jami'an tsaro domin a ga an kare duka ne wani abu da ake zargi zai iya faruwa wanda idan ya faru ana ganin uwa ba za ta dadi ba ko kuma aka san haka to amma hakan baya rasa nasaba da rade rade da ake cewa akwai rikicin shugabanci da ya kunno kai a tsakanin ƴan majalisar to mu da a wajen mu kunci a ƴan sanda ba mu da wannan labarin wayar rikicin shugabanci ko kuma wani abu a majalisa ka san tun da abu ne ake na siyasa kuma ba za ka hana kowa ya fadi albarkacin bakin sa ba kamar yanda yake a tsari inda an yi shi a gisa dokoki amma duk kuma ne nake tsida maka ba wani abu ne mu ga wajen mu jami'an tsaro bayanai dai sun ce da alamu ana ta kokarin kashe wutar rikicin tun kafin ta kai ga isa zauran majalisar dokokin Abdul Salam Ibrahim Ahmed Sashan Hausa na BBC daga Abuja Nigeria to gwamnatin Nigeria ta yi baraza na daukar matakin rabtarwa akan duk wani ma'aikaci da ta samu da laifin fitar da takardunta na sirri ga jama'a gwamnatin ta kuma bayar da umurni ga manyan sakatarorinta da su gaggauta sauya tsarin tafiya da harkokin gwamnati daga amfani da takardu zuwa na zamani domin dakile matsalar ga Muhammad Anur Muhammad da karin bayani Gwamnatin tarayyar Najeriya ta fitar da takardar gargadi ne daga ofishin shugabar ma'aikatanta dauke da sa hannun shugabar kanta Dr. Falasha Deyemi Essan da cewa yadda ake fitar da takardun sirrin nata inda ake ganin su barka ta yi a shafa kansa da zumunta da mahawara na jama'a abin na kunya ta gwamnati kuma dole ne ta dakatar da hakan ta hanya ladabtar da duk ma'aikatan da aka samu da laifi a dangane da wannan mataki na tambayi wani tsohon director a ma'aikatar yada labarai ta gwamnatin tarayyar Najeriya Mr. Peter Dama wanda yace lalle abu ne da ya kamata ga kwai doka wanda tun lokacin baturai da suka shigo kasar na ake kiranta official secret act kai kana ma'aikaci bai kamata ka fita kan fada wani abu ko ka doki wani sirin gwamnati ka fita da shi ba ma'aikata ba irin ma'aikata irin ta mata da ba ma'aikata ne wanda ina ji ba su gogo cikin aikin kuma da abin da ya kamata su yi ba na biyu ma'aikata da kwai damuwa a uh, abin da suke gani in bai cecanta ba ka ga su sun san cewa abun ma yana zai dame su zai dame ɗan uwan su zai dame kowa yana su to dole ne su san su fita da wannan sirri domin marmaza su ba su da inci da za su su yi magana da gwamnati domin gwamnati ɗan siyasa ne aka nada minista aka nada ɗan siyasa su ne manya manya idan ana yin abin da yake ma jama'a kyau sai ma jama'a dadi 
kaga fai ka cin gwamnati ba zai fito da sirin gwamnati ce yana watsawa ba gwamnatin najeriya da ta umarci manyan sakatarorin ma'aikatinta da su gaggauta zamanantar da hanyoyin gudanar da ayyukan gwamnati daga amfani da takaddu zuwa hanyoyin kwamfuta don rage yawan wadarin takaddu a hannun jami'anta da take ganin hakan zai iya rage baza sirrin nata to amma anan tsohon director ma'aikatar yada labaran ta tarayya Mr Peter Dama na ganin an gudu ne ba tsira ba malam ina na uran na uran ma ba su anan su computer din da su kuma internet connectivity ka je office ma ka gani zaka ga wayar su abubuwan ba ma sa ba su aiki kuma ga magana rashin wuta ba za a samu nasaran kan a wannan abun ba ni nike ga maka gaskiya da ko yanda ake hacking abubuwa da ko yanda ake staff suna kai maran suna da na uran su wanda kila labari tana dan zagayawa tana wucewa duk suna jin sa iska muna da deflectors ne muna da technology wanda idan wani abun ya tashi daga nan dakin nan ko kuwa inda kake zai wuce cikin wireless ya fita can wani ba zai hakin din shi ba wani ba zai samu ba to duk wannan wayan su suna nan su riga su gane kan na uran ku wani communication wanda satellite namu yana can sama ko me ka dan dillillillil suna ji suna gani abun jira a gani shine yadda za ta karke idan an zamanantar da aikin ta rage wadarin takaddu a hannun jami'an gwamnati domin an ce me san abun ka dai ya fi ka dabara Muhammad Nur Muhammad BBC Hausa daga Abuja a Nigeria Toro watanin na zuwa muku ne daga sashin Hausa na BBC to bayan shafi kwanaki ana tattaunawa manyan jami'in siyasar Pakistan biyu sun kulle jijeniyar kafa gwamnatin hadaka Sarar wadda jam'iyyar Pakistan Muslim League ta tsohon Prime Minister Nawaz Sharif da kuma Pakistan People's Party suka fitar ta kawo karshen zaman dardar da aka shafi kwanaki ana yi bayan da aka kasa samu wanda ya nasara a zaben da aka yi a ranar 8 ga watan da muke ciki ga fasarar hotan Abrasan at region da yake jawabi a wajen wani taron mane ma labarai shugaban jam'iyyar Pakistan People's Party Bilawal Bhutto Zardari ya ce mahaifinsa Asif Ali Zardari zai zama dan takarar shugaban kasa yayin da Shehbaz Sharif ganin Nawaz zai nemi kujerar Prime Minister jam'iyyin biyu sun ce sun kulla hadaka da wasu kananan jam'iyyu hudu kuma yanzu haka suke jarin jayi a majalisar kasar dan takara mai zaman kansa kuma wanda tsohon Prime Minister Imran Khan ke goya mu baya shine ya samu kujeru mafi rin jayi a zauran majalisar tun da farko jam'iyyar Mr Sharif ce ta zo ta biyu sai kuma PPP a matsayi na uku Jam'iyyar Mr Khan ta yi zargin an tafka ma gudi domin hana ta samun nasara tun a zagayen farko na zaben sai dai gwamnati da hukumar zaben kasar duk sun musunta wannan zargi jinkiri da aka samu kafin kullu wannan jejeniya dai ya haifar da fargaba a yayin da kasar mai mutane miliyan 240 ke fama da matsin tattalin arziki da ya janyo tsadar rayuwa ga kuma rikici a wasan sa a ranar 29 ga watan fabrairi ne za a rantsar da sabuwar majalisar kasar Hagai da bada masu Abdul Qadir Mukhtar da fasar rahotan Abrasan at region da haka kuma agogo ke cewa karfe 8 saura minti 17 a Najeriya da Jamhuriyar Niger rally az bare ce take ga wata wa take gabata muku da wannan shirin daga nan sashin Hausa na BBC kada kuma ta za ku iya karanta labaran da muka wallafa a shafin mu na bbchausa.com to a farkon shirin kunci cewa Amurka ta zargi Amurka wato China ta zargi Amurka da ba da damar ci gaba da zubar da jini a zirin Gaza To idan muka koma Najeriya hukumar custom ta kasar ta ce nan ba da jimawa ba za ta fara raba wasu kayayyakin abincin da aka kama a fadin kasar yayin da ake ci gaba da fama da matsalar karancin abinci za a dai raba kayayyakin ne bayan kwararru sun tabbatar da cewa ba za su yi wata barazana ga lafiyar dan adam ba gara hotan Umar Shehu El Leman hukuma custom ta saka wutsarin ruka da za ta hana mutane da suke kokarin fitar da abinci ba ta har yadda ta dace ba ta har bangar harkar su moga su fitar da abinci wajen Najeriya bayan kuma in Najeriya suna bukatar shi kuma sannan kuma a rungunan mu na irin sayaki da muka kama na abin da muka kama kuma aka kai ki kotu akai abin da ake kira a turance condemnation 
su wainan kaya muna so za a raba ma bisa yadda doka ta ta naga za a ba wa mutane masu karamin karci a farashi kalilan saboda a samu a ayi amfani da wannan damar a tauka kama mutane rayuwa wannan abincin wasu lokuta idan an kama su suna dadewa da makamantar su a kafin a raba wannan abincin shin za a kawo masa nasu duba ko kuma su kula da lafiya don ganin in gani wannan abincin sanarwar da muka fitar a rubuce za ka ga inda muka fada haka muka nuna cewa za a samu wannan tsakanin hukumomi na gwamnati wanda za su duba cewa sai an tabbatar cewa wannan kayan abinci a wa'inda mutum ya dan adam zai ci ba wanda suka experience ba shine za mu raba kai tambaya kan kaya za a raba kai kin nan farko mun kawo tsari sosai yanda wani ba zai ba zai zo mutum da zai sai guda 100 ba wani ya saya ba wannan mutane na ƙarfe ta masu kanun taron zafi su za a saya mawa kuma a hannu direct ba tare da wani ya shigo tsakani ba to wannan mun yi kawo tsarika za mu fara yin pilot tot a Lagos sannan mu yi a Kano sannan kuma ko ina a Nigeria to zo wani lokaci ne za ku fara a insha Allah cikin karshen satin nan insha Allah zuwa karshen mako ko cikin asabar ko lahaji in mun ga matsalikan da ya kamata mu yi insha Allah saboda sai mun tsara abun wannan ya zama to ba za a samu matsala ba muna kokarin tsara yanda za mu yi abin da kyau da zama to wa'inda aka yi dan su sun abin da ya ji muku wani abu shine najira ta kasance kasa mai yawan mutane sama da miliyan 200 to kuma gashi hukumar ku ta ce za ta rarraba wannan kayakin abinci bisa lakari da yawan mutane ta ya za ku rarraba wannan kayaki kenan ba ce wa muke za mu bada shi za mu raba mu duka in najeriya abin to ba mu ji ba za mu raba kayakin nan ne a wajajen da muke ayyuka inda ayyukan mu suke ko ba ce wa muke za mu raba mu kowa ba za je mu fitar da abin da muke da shi mu baya ma jama'a wata kila masu sauraro su su ji wannan kayaki abinci kamar da mai da menene kowane wuri da kwai na shi peculiarity so kowane wuri in mun zo za mu ba da sanarwa ta iya wannan wurin a yanda za a abin da lokacin da za a abin a inda za a abin duka za a zama to amma wasu suna guduncewa kar wasu yan kasuwa ba ta gari a su shigo cikin harkarar su zo su karba ko kuma su seye shinkafar hannu mutare kuma su fita da ita ko kuma na na shi sa muka ce maka kowa sai ya zo da nin number sa zamu fita da tsarika ba ta kyau na mutane masu karamin karfi zuwa sai na ma babu wanda zai ce kuma kowa guda ga a bace a za'a yadda wani ya sayi buhu biyu ba ba haka mutum daya guda daya buhu daya Rawatan Umar Shehu Aliman kenan yanzu kuma ga Bilkisu baban gida da labarin kasuwanni da tattalin arziki Kamfanonin sarrafa siminti a Najeriya sun amince sayar da buhun siminti mai nauyin kilo 50 akan farashin kasuwa daga tsakanin naira 700 da 800 hakan da ya biyo bayan ganawar su da ministan ayyuka na kasar kan tashin goron zabin da farashin simintin yayi a kasar Kungiyoyin karar dabbobi na duniya sun yi lalle marhaban da dokar haram ta fatauci da cinikin fatun jakuna mai cike da cece ku ce a fadin nahiyar Afirka shugabannin kasashen Afirka ne dai suka amince da kudurin haramcin a wani taron kole na kungiyar hadin kan Afirka ta AU a kasar Habasha bukatar fatun jakunan dai sun karu ne daga shararren maganin gargajiyar nan na Ijiyo na kasar China da ake sarrafawa daga fatun jakunan tattalin arzikin Isra'ila ya samu koma bayan fiye da yadda ake tsammani a yayin rikicinta dake faruwa da kungiyar Hamas a Gaza a cewar alƙaliman hukuma ma'aunin irin kayayyakin da kasar ta Isra'ila ke samarwa ya sauka da kashi 19 bisa 100 a cikin ƙarshen shekarar 2023 wanda hukumar lura da kididdiga ta Isra'ila CBD ke dangantawa da barkewar rikicin a ranar 7 ga watan Oktoba shekarar da ta gabata da kungiyar Hamas ta kaddamar da munanan halahara a kasar manoman kasar India masu zanga zanga sun ce za su sake koma hakan titunan Birnin Delhi a yau Lara ba dan ci gaba daga inda suka tsaya bayan yin fata lida ta yin gwamnati na sayan amfanin gonar su akan farashin da ta bada tabbaci na tsawon shekaru biyar an bude daya daga cikin gonakin zamani na cikin daki na Burtaniya a Gundumar Gloucestershire dake kudu maso yan macin Ingila gonar da za ta samar da amfani irin su ganyen lotus sau uku a cikin sauri fiye da yadda gonakin waje ke samarwa saboda yadda ake sarrafawa da kula da yanayin da ke cikin ta baya ga ganyen lotus akwai sauran ganyaye da gonar za ta rika fitarwa ta hanyar amfani da hasken fitilu na musamman masu launuka da kuma cikin yanayi na da mama da damshin dakin gonar Haga da Bilkisu baban gida a Jamhuriyar Niger yau ne ranar karshe ta yajin aikin kwanaki uku da wasu malaman makarantun kasar ke yi malaman dai sun ce kimanin wata hudu kenan suna aiki a mahar yanzu ba a biya su albashi ba daga maradi ga rahotan cima ila isufu sama da dubu hudu ne malaman da suka tsunduma yajin aiki na kwanaki uku dake karewa yau kinna a fadin kasar 
malaman dai da aka samar ta dalilin sauye-sauye don inganta harkokin ilimi da gwamnatin da ta shude ta kawo duba da yadda tsarin ilimin Niger ke huskantar cikasu da dama sai dai tun bayan faruwa lamarin rana 26 daga watan Yuli Mubarak makumar malaman ta shiga wani hali Al Mustafa Malam Hajj shine magatakar darko mutum bin diddigi na wadannan malamai ya muni karin haske kan dallan da suka kai su ga dakatar da aikin yana cewa dalilin wannan yajin aiki na farko dai akwai matsana ba musam matsayin mu ba har yanzu gwamnati ta dau muni alƙawari da mun kare biyu wadannan babu ta jarrabawa da za a mana take da ja za a kada mu za a doke mu aikin gwamnati na dindindin to yanzu mun kare shekara biyu ko tsan lokacin da mun ga kare shekara biyu sai wannan abu ya juya yanzu na juyin mulki to baya an yi juyin mulki sun kace to mu taho sun kace za su rarraba mu mu ta hilin da ga mu hara aiki sai su diba su gani tunda hala kasa na cikin wani hali gaskiya yanzu kasa ba ta kudi da sauran su ba za su iya take su doke mu ba ita minister da ilimi ma ita ilimi da kanta ta fadi haka amma mi ta ce za su diba mu je mu hara aiki a diba a ga matsayin da za a muna kahiyan a doke mu kenan sai a tsora biyan mu ta dalilin shi kahiyan a doke mu in kasa ta dawo daidai ko me yanzu za a doke mu yanzu gashi mu muna da wata hudu muna cikin na biyar na biyar ma ya zo karshe an muna ta aiki muna ta aiki sai da mun ka cika wata hudu mun ka ga kai ba a ba mu komi ba kuma ita ta dawo alƙawarin duk in wata ya mutu za ta yi komi ta ga duk in wata ya mutu a samu abin da an ka ba mu kahiyan lokaci a gyara komi ko bai ga wannan matsala malaman sun koka da yadda ofishin ministan ilimi yace bai ma san a wace matsaya suke ba da haka ma aka bukaci a dakatar da aikin su har sai lamara sun warware kamar yadda Mustafa Malam Hajji yace gaba yana cewa satin can na sama da ya wuce ma da mun ka koma can ofishin na ministan ilimi sai nuna mun babu abun da ma an ka tana daka kai su busan ma za a susubiya mu ba saboda mi ba mu da stati dan lafin wasan public mu ba ko aikin kwanta ragi ba kuma mu ba ma'aikatan gwamnati ba na dindindin kenan ba san ma ta yanda za su biyan mu ba kwata kwata babu maganar biyan mu to kwatsan ma yanzu 